హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు శుభ ఒకవేళ మీరు నాగాలాండ్ వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్లే ముందు మీరు ప్లాన్ చేయాల్సిన అన్ని వీడియోలో మీకు తెలుస్తాయి అసలు నాగాలాండ్ ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆర్ ఎల్స్ నేను ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఫస్ట్ రీజన్ అయితే డెఫినెట్ గా హార్న్బెల్ ఫెస్టివల్ ఇది కాకుండా నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ ఉండేది నార్త్ ఈస్ట్ లో స్పెసిఫిక్ గా నాగాలాండ్ లో రిచ్ కల్చర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని లోకల్ ఫుడ్ తినాలని అందుకే ఈ ట్రిప్ నాగాలాండ్ ఇండియాలో నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ లో ఉంది ఇక్కడికి మనం బై ట్రైన్ కానీ బై రోడ్ కానీ ఫ్లైట్ కానీ వెళ్ళొచ్చు నేనైతే ఫ్లైట్ లో వెళ్ళాను ఎందుకంటే టైం సేవ్ చేద్దామని ఫ్లైట్ లో వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫస్ట్ దీమాపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అవుతాము నాగాలాండ్ లో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకెక్కడికి కావాలో అక్కడికి బై రోడ్ వెళ్ళాలి We just reached the Dimapur airport. I thought it will be very cold here, but it's warm, sunny and nice. Even the airport is cute. It's a small one with just two baggage belts. We have spent one or two days in Dimapur in Dimapur. Because there are many famous food and fashion in the local markets. We have a lot of permits in Nagaland. We have a lot of permits in the inner line. Because there are many permits in the inner line. We have a lot of permits in the inner line. We have a lot of permits in the inner line. We have a lot of permits in the inner line. దీని ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఫోటో తీసుకుంటారు అంతే అండ్ నౌ వి ఆర్ స్టార్టింగ్ టు కోహిమా దీపాపూర్ నుంచి యూజువల్ గా కోహిమా వెళ్తారు కావాలంటే కోహిమాలో ఉండి వేరే ప్లేసెస్ కి డే ట్రిప్స్ వెళ్ళొచ్చు లేదంటే కోహిమా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అదర్ ప్లేసెస్ కి మూవ్ అన్ అవ్వచ్చు దీమాపూర్ నుంచి కోహిమాకు ఉన్న డిస్టెన్స్ జస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కానీ ఇక్కడ హైవే రోడ్స్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది ప్లస్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల అక్కడక్కడ డస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు పొల్యూషన్ మాస్క్ పెట్టుకుంటే హ్యాపీగా జర్నీ చేయొచ్చు దీమాపూర్ నుంచి కోహిమాకి మనం ప్రైవేట్ ట్యాక్సీలో వెళ్ళొచ్చు లేదంటే రీజనల్ ట్యాక్సీలో కూడా వెళ్ళొచ్చు రీజనల్ ట్యాక్సీలో అయితే షేరింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇంత కష్టపడి రోడ్డు మీద ఏం వెళ్తాం అనుకుంటే హ్యాపీగా హెలికాప్టర్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు దీనికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఎయిర్పోర్ట్లోనే దొరుకుతుంది ఎంత ప్రైస్ అవుతుంది ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఇవంతా వన్స్ కొహిమా రీచ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉండాలి అని ఇక్కడ చాలా హోమ్ స్టేస్ హోటల్స్ టెంట్ అకామిడేషన్స్ ఉంటాయి సో మన బడ్జెట్ని బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో రెండు హోటల్స్ అయితే చాలా ఫేమస్ హోటల్ బివార్ ఇంకా డి ఓరియంటల్ బ్రాండ్ ఇవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ప్లస్ నీట్గా ఉంటాయని జనరల్ ఫీలింగ్ నాకైతే నాగాలాండ్ వచ్చే వరకు నాకు ఏం ఫుడ్ దొరుకుతుంది అని చాలా భయం వేసింది ఎందుకంటే నాగాలాండ్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి చాలా ఫేమస్ అండ్ నేనేమో వెజిటేరియన్ అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ నార్త్ ఇండియన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ చాలా దొరుకుతుంది కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు కానీ నాకు ఏదన్నా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ లోకల్ ఫుడ్ ట్రై చేయాలని ఉంటుంది అలాగే నాగాలాండ్లో కూడా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఆథెంటిక్గా ఏమన్నా దొరుకుతుందా అని చాలా ట్రై చేశాను అక్కడ కానీ మోస్ట్లీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అవ్వటం వల్ల నాకు లోకల్ ఫుడ్ అంత దొరకలేదు షెఫ్ హెస్ ప్రిపేర్డ్ నాగా డిష్ ఇట్ ఈస్ అ సూపీ డిష్ విత్ ఆల్ బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ పర్మెంటెడ్ బ్యాంబూ షూట్స్ ఐ టేస్ట్ దాట్ వీ ఆల్సో ఆర్డర్ ఫర్ సమ్ మష్రూమ్ కర్రీ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కింగ్ చిల్లీ ఇన్ దాట్ మీడియం స్పైస్ అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పైసీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ పేమెంట్ యాప్స్ అంత ఎక్కువ ఏం వాడరు గూగుల్ పే పేటిఎం ఇలాంటివి సో మన దగ్గర ఎప్పుడు క్యాష్ పెట్టుకుంటే బెటర్ ఫైనల్గా మీరు వెళ్ళే టైంని బట్టి వెదర్ ఫోకాస్ చూసుకొని మీ టాలరెన్స్ లెవెల్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని ప్యాక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇన్ కేస్ మీకు ఈ టిప్స్ నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి బాయ్ బాయ్